örgüde e, piko bitirme diye bir e, kenar örgüsü var. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce bir tane kesiyoruz. Bir tane üstüne atıyoruz. İki ilmeği birlikte alıp kesiyoruz. tane üstüne alıyoruz. Burada örgünün sayısı hiçbir zaman değişmiyor. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. İki ilmeği birlikte alıp kesiyoruz. Bir tane üstüne atıyoruz. Evet şimdi örgünün arkasına geldik. Gördüğümüz gibi örüyoruz bütün ilmekleri. Ters örüyoruz bütün ilmekleri. Şimdi bu biraz önce arttırdığımız yerde dolamıştık üstüne. Onu da şu şekilde alıp yine ters örüyoruz. Şimdi bu şu şekilde geldiği için bunu buradan almak zor. O yüzden arkadan alarak ters örüyorum burayı. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi bu delikler oluştu. Ee, kenar yapmak istediğimizde muhakkak şöyle bir kısım örmemiz lazım. Ki bunu çevirdiğimizde, içeriye katladığımızda şu piko görünümü ortaya çıksın. Şimdi ben burada biraz daha öreceğim, birkaç sıra daha. Bunu katladığımızda o görüntü daha iyi ortaya çıkacak. Şimdi ben buradan bir miktar daha ördüm. Kenar olarak kullanmak istersek bunu bu şekilde kıvırıyoruz. Bakın burası zikzak şeklinde oldu. Piko görünümlü. Eğer bunu kenar olarak bir yaka, etek ya da kol kenarı olarak kullanmak istersek bunu kıvırdıktan sonra arkadaki kısmını örgünün diğer kısmına elimizle tutturarak dikerek bunu birleştiriyoruz ve şu şekilde bir kenar elde ediyoruz. Ayrıca bu e, delikleri süs olarak da kullanabiliriz. Ya da içinden kurdela ip hani bir şey geçirmek istediğimizde de o şekilde kullanabiliriz.